அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்ஸின் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சுருக்குக அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் மிக மிக எளிமையான ஒரு கணக்கை பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்ன கணக்குன்னு கேட்குறீங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் திரையில் தோன்ற இந்த கணக்கை பாருங்க மிக மிக எளிமையான கணக்கு கொஞ்சம் புரிதல் இருந்தால் இந்த கணக்கில் ஒரு வினாடியில் நம்மளால் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் கணக்கை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த கணக்கில் மூன்று சமன்பாடு இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது ஒய் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது இசட் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது அதாவது முதல் சமன்பாட்டில் எக்ஸ் முதல்ல வருது அடுத்த சமன்பாட்டில் ஒய் முதல்ல வருது அதுக்கு அடுத்த சமன்பாட்டில் இசட் முதல்ல வருது ஓகே சமன்பாட்டுக்கு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள நம்பரை பாருங்கள் ஒய் இசட் எக்ஸ் எந்த ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் இந்த ஆர்டரை பாருங்களேன் ஒய் வந்திருக்கு ஒய்க்கு அடுத்தது இசட் வந்திருக்கு இசட்டுக்கு அடுத்தது இங்கே நமக்கு நம்பர் இல்லை அதனால் மொதல் நம்பருக்கு பெயர்றோம் அதனால் இங்கே எக்ஸ் வந்திருக்கு அதாவது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் மாறக்கூடாது எக்ஸ் வந்தால் அதுக்கடுத்தது ஒய் தான் வரணும் ஒய் வந்தால் அதுக்கடுத்த இசட் தான் வரணும் இசட் வந்தால் அதுக்கடுத்த எக்ஸ் தான் வரணும் எக்ஸ் வந்தால் அதுக்கடுத்த ஒய் தான் வரணும் அதே போல் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்திருக்கு இங்கே ஒய் இசட் எக்ஸ் வந்திருக்கு இதாட்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாறாமல் இரண்டு அல்லது மூன்று வகையான எண்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா இந்த மாடலுக்கு பேர் சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு பேர் இந்த சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் வர கணக்கை புரிஞ்சுக்கோங்க இதோட ஆன்சர் என்னான்னு அடுத்தது பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுலேயே இன்னொரு மாடல் கணக்கு உங்களுடைய புரிதலுக்கு திரையில் தோன்ற இந்த கணக்கை பாருங்க இந்த கணக்கில் கீழே உள்ள எல்லாமே எக்ஸ் தான் மேலே உள்ளது தான் கொஞ்சம் மாறி மாறி கொடுத்துருக்கோம் என்ன மாறி மாறி கொடுத்துருக்கான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பி வந்திருக்கு அடுத்தது சி வந்திருக்கு அடுத்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏ வந்திருக்கு அப்போ நம்மளுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் பி சி ஏ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் எடுத்துக்கோங்க சி இங்கே சி வந்திருக்கு அப்போ சிக்கு அடுத்ததில் என்ன வரணும் ஏ வரணும் அப்போ இங்கே சி இருக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஏ வந்திருக்கு இப்போ ஏவுக்கு அடுத்த அரேஞ்ச்மெண்ட் என்னது பி அப்போ ஏ இருக்க வேண்டிய இதே இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பி வந்திருக்கு அடுத்த சமன்பாட்டை பாருங்கள் இங்கே பிசி இருக்கா அப்போ பி இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்கணும் சி இருக்கணும் சி இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்கணும் ஏ இருக்கணும் அப்போ சி மைனஸ் ஏ வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ சி மைனஸ் ஏ வந்திருக்கு அப்போ அடுத்ததில் என்ன வரணும் ஏ மைனஸ் பி வரணும் இங்கே பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி வந்திருக்கு அப்போ இதுவும் ஒரு சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதாட்டம் சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் வர கணக்கை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதனுடைய ஆன்சர் ஒரு வினாடியில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய புரிதலுக்காக இன்னும் ஒரே ஒரு கணக்கு இந்த கணக்கை பாருங்கள் ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் ஒய் சி பவர் இசட் இதுதான் வந்திருக்கு அதாவது நம்மளுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஏ பி சி வந்திருக்கு அப்போ ஏவுக்கு அடுத்தது பி வரணும் பிக்கு அடுத்தது சி வரணும் சரி ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் பாருங்கள் இங்கே பி வந்திருக்கு அப்போ பிக்கு அடுத்தது என்ன வரணும் சி வரணும் சிக்கு அடுத்தது என்ன வரணும் ஏ வரணும் அப்போ இதுவும் சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதாட்டம் சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் வர அத்தனை கண ஆன்சர் ஒன்று தான் உங்களால் ஒரு வினாடியில் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும்ல கணக்கு பார்க்க தான் கஷ்டம் சைக்கிளிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கணிச்சிட்டிங்கன்னா உடனே உங்களால் ஒன்று அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் இதாட்டம் வீடியோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்க மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க
நன்றி வணக்கம்